Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika bir bayram baklavası yapacağız. Yapım oldukça kolay ve e, hamuru oldukça kolay açılan, asla yırtılmayan ve şerbetini tamamen çeken bir baklava tarifi. Umarım benim tarifimle gazete baklavası tarifini dener ve beğenirsiniz. Buyurun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. Tarifimize öncelikle baklavanın hamurunu hazırlayarak başlıyoruz. 50 gram oda ısısındaki tuzsuz tereyağını yoğurma kabının içerisine alıyorum. Mutlaka oda ısısında olsun ki yoğururken kolayca dağılabilsin ve hamurun kıvamını iyi bir şekilde verebilelim. Şimdi yoğurma kabına almış olduğum tereyağının üzerine bir adet laç boy yumurta, 200 milimlik bardak ölçüsü ile yarım su bardağı, Ayçiçek yağı. Yine aynı bardak ölçüsüyle bir bardak su. Yarım bardak süt. 2 yemek kaşığı dolusu sirke. Üzüm sirkesi ya da elma sirkesi hiç fark etmez. Bütün sıvı malzemeleri ilave ettikten sonra spatula yardımıyla iyice karıştırıyorum. Malzemeler tamamen birbirine karıştıktan sonra un, kabartma tuzu, ve tuzu ilave edip yoğurmaya başlıyorum. Hamuru için 5 su bardağı dolusu baklavalık un kullandım. Yine 200 milimlik bardak ölçüsüyle. Unun yarısını yoğurma kabına aldıktan sonra bir paket kabartma tuzu, bir çimdik de tuz ilave edip spatula ile güzel bir karıştırdım. Ve sonrasında geri kalan unu ilave ettim. Lütfen sizler de benim gibi Ununuzu parça parça ilave edin ki katı bir hamur oluşmasın. Unun markasına ve kalitesine göre mutlaka miktar değişkenlik gösterecektir. Yavaş yavaş ilave etmekte her zaman fayda var. Gördüğünüz üzere parça parça ilave ediyorum ve artık elimle yoğurmaya başlıyorum. Bir iki dakika içerisinde hamur hızlıca toparlandı. Bakın oldukça yumuşak. Ama asla ele yapışmayan bir hamur. Çünkü içerisindeki kullanmış olduğumuz yağ miktarı ele yapışmasını engelliyor. Pamuk gibi bir dokusu var. Şimdi tezgahın üzerine hamuru alıyorum ve 2 yemek kaşığı kadar un ilave edip hamuru güzelce toparlıyorum. İyice yoğuralım. Her hamuru e, mutlaka iyi yoğurmak gerekiyor güzel sonuç almak için. Şimdi gücümü vere vere içe doğru katlaya katlaya pürüzsüz bir hamur elde ediyorum. Evet hamuru pürüzsüz hale gelene kadar yoğurdum. Oldukça güzel kıvamlı bir hamuru. Şimdi iyice yuvarladıktan sonra hamur kartıyla ortadan ikiye bölüyorum. Ve rulo haline getirdikten sonra tepsimin büyüklüğüne göre bezeleri ayırmaya başlıyorum. Parçalara ayırmış olduğum hamurları beze haline getiriyorum. Ve bu esnada büyük olanları küçülterek 14 tane Eşit beze oluşturuyorum ve oluşturmuş olduğum bezeleri bir tabağın üzerine kaldırdıktan sonra tek tek hepsini nişastaya bulayıp açmaya başlıyorum. Bezeler artık hazır. Nişasta dolu kabın içerisine bezeleri batırıyorum ve bezeleri iyice nişastaya buladıktan sonra merdane yardımıyla Tatlı tabağı büyüklüğünde bütün bezeleri açıyorum ve üst üste tezgahın üzerinde bekletiyorum. Ve bütün açma işlemi bittikten sonra artık dinlendirme aşamasına geçiyorum. Tezgahı bir miktar temizledim. Hemen tabağı buraya yerleştireceğim ve tabağın içerisinde birkaç tane yufka dizmiştim zaten. Şimdi sizlerle birlikte geri kalanını dizeceğim. Aralarına buzdolabı paşeti seriyorum ve bir miktar nişasta sürüyorum. Bunu ihmal etmeyelim ki birbirlerine yapışmasınlar. Birbirlerine yapışırsa hamur ziyan olur. O yüzden mutlaka aralarına nişasta sürmeyi ve buzdolabı poşeti sermeyi unutmayalım. Bakın hem Nişasta sürüyorum hem de kesmiş olduğum buzdolabı poşetlerini de aralara yerleştirerek hamurları üst üste dizmeye başlıyorum. Evet. 
Evet hamurları bir saat dinlenmeye gönderiyorum. Ben bütün her şeyi bir günde hallettim. İkinci gün pişirmeye başladım. Evet hamurlar hazır olduğuna göre şimdi bu tabağa bir poşete geçirip her tarafını kapatıp hava almasını engelleyebiliriz. Bir saat bu şekilde dinlendirelim ve hava almasını kesinlikle engelleyelim hamurlarımızın. Ben tarifi aynı gün yapmış gibi vereceğim sizlere. Hemen hamur dinlenirken 4 su bardağı dolusu şekeri derin bir tencerenin içerisine alıyorum ve üzerine 4 bardak su ilave ettikten sonra içine de bir dilim limon atıp şeker eriyene kadar bir miktar karıştırıyorum ve ocağa alıp karıştırmaya devam ediyorum. Şekerin tamamen erimesi gerekiyor. Şeker eridikten sonra kendi haline bırakabiliriz şerbetimizi. Şerbet kısık ocakta 20 dakika boyunca kaynayacak. Şimdi kaynamaya başladı. 20 dakika kaynayana kadar kendi halinde bırakıyorum. Ve 20 dakika sonunda şerbetin biraz azaldığını gözlemleyebiliriz. Ve şöyle kaşıktan damlatırken ağırlaştığını gördüğünüzde artık şerbetiniz olmuş demektir. Bakın son damlası çok ağır bir şekilde sünerek aktı. Şimdi şerbeti bir kaba alıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Bir saat dinlendirdiğim hamurları açmaya geldi sıra. Şimdi el üstteki hamurdan olmak üzere tek tek alıp sofranın üzerinde nişasta ile birlikte açmaya başlıyorum. Bol nişasta dökebilirsiniz ilk etapta. Sonrasında nişasta dökmenize gerek kalmadan hamurun açıldığını göreceksiniz. Sofranın üzerine bir miktar nişasta serpiyorum. Hamuru üzerine aldıktan sonra üzerine de bir miktar nişasta serptikten sonra açmaya başlayacağım. Ee, yamulmalar olabilir. Yırtırma asla olmuyor. Zaten açarken de göreceksiniz. Ee, ama yuvarlak haline çok çabuk geri gelecektir. Onda hiç sıkıntı yok. Çünkü yumuşak dinlenmiş bir hamur olduğu için kaymalar yamuk şekle gelmeler gayet e, gözlemlenebilen normal şeyler. Şimdi hızlıca hamuru açıp açılabildiği kadar incelebildiği kadar inceltiyorum. Bu hamur gerçekten açılmalara doymuyor. Eğer bu tarifi denerseniz zaten ne demek istediğimi anlarsınız. Yufkanızı kırışmadan açmak istiyorsanız ki bakın kocaman bir yufka oldu ama çok fazla kırışmadı. Ortaya çok baskı yapmayın. Genelde kenarlara baskı yaparak açın yufkanızı ki ortalarda çok fazla kırışma olmasın. Gördüğünüz gibi kocaman bir yufka oldu. Şimdi bir kitap yardımıyla sizlere ne kadar ince olduğunu göstermek istiyorum. Evet baklavamızın yufkası oldukça ince gördüğünüz gibi kitabın bütün yazıları rahatlıkla okunuyor ve oldukça yumuşak kadifemsi bir dokusu var. Bunun sebebi de hava değişimine uğramaması baklavayı açarken çok fazla kapı cam pencere açarak hava değişimine uğratmayalım ki yufkalarımız kurumasın. Şimdi ilk açtığım yufkayı çok sıkı olmamak şartıyla oklavaya sarıyorum. Yufkayı her iki taraftan iterek ortada birleştiriyorum ama yufkanın birbirini ezmesini e, engelliyorum. Buna dikkat ederim. Çok böyle elinizle baskı yaparsanız ittirmeden ezerseniz yufka birbirine yapışır ve bu şekilde açılmaz. Gördüğünüz üzere elimle düzelterek sıkışan yerlerini kurtararak yufkayı uzunlamasına oklavadan çıkartıyorum. Yufkanın uç kısmını içe doğru katlıyorum ve içine bol miktarda ceviz ilave ettikten sonra bir taraftan burkarak içe doğru şekil vermeye başlıyorum zaten bir yerden büke büke katladığınızda e, geri kalan baklava rulosu kendi kendine şekil almaya başlıyor çok sıkı yapmamaya dikkat edin ki şerbetine de yağını da iyice içine çekebilsin Evet sizleri yufka açma videosuyla çok sıkmadan Hemen açılmış ikinci yufkayı da biraz daha büyüterek sizlerle videoya devam ediyorum. Ve büyüyen incelen yufkanın içerisine az önceki işlemleri yapıp cevizi doldurup şekil verdikten sonra tepsiye yerleştiriyorum. Baklavamıza şekil vermek de oldukça kolay. Sadece verilen püf noktalara uyarsanız dikkat ederseniz yırtılmadan rahatlıkla Baklavayı büzebilir. Sonrasında da sıkmadan şekil vererek baklavalarınızın içine yağ çekmesini ve 
şerbetini rahatça çekmesini sağlayabilirsiniz. Gördüğünüz üzere bir kenardan bükmeye devam ederken diğer taraftan zaten kendi de bükülüyor alt tarafları. Gördüğünüz gibi hızla baklava şekil alıyor. Şimdi şekil alan baklavayı hemen tepsiye dizmeye başlıyorum. Yapmış olduğumuz ruloyu düzgünce tutuyoruz ve tepsimize yerleştirip iki ucunda fazla kalan bölümleri alıp keserek tepsiye tam oturmasını sağlıyoruz. Bu uçta artan bölümleri de kesinlikle tekrar bir iki tane rulo yaparak değerlendireceğim. Onu da zaten birazdan sizlerle paylaşacağım. Açtığım yufkaya hemen şekil verdim ve böyle tepsiye yerleştirdim. Şimdi uçlardan artan yufkaları nasıl değerlendirdim onu göstermek istiyorum. Gördüğünüz üzere iki tane ucu serdim. Arkada duruyor. Uçların içinde kalan cevizleri de ziyan etmeden hemen çekmiş olduğum rondonun içerisine döktüm tekrar. Ceviz vardı zaten içinde. Böyle bütün bir yufka çıkarttım. Ve yine aynı şekilde diğer yufkalara yaptığım gibi dıştan içe doğru büke büke şekil vermeye başladım. Bu ruloyu artan parça yufkalardan yaptığımız için biz elimizle o kırış kırış şekli vermeye çalışacağız. Ters yönde yani aksi istikamette iki tarafa doğru büktükten sonra istediğimiz şekli alabiliyoruz. Şimdi bu baklavayı da Tepsiye yerleştiriyorum ve bütün baklavaların açılımını bitirdikten sonra artık sarıp sarmalayıp buzdolabına kaldırıyorum ve ertesi gün sizlerle birlikte baklavayı pişirmeye başlıyorum. Evet baklava artık hazır tepsiyi doldurduk. Şimdi tepsinin etrafına stres filmle tamamen sarıyorum ve hava almasını böylelikle engelliyorum ve Tepsiyi buzdolabına kaldırıyorum. Bir gece bu şekilde buzdolabında bekletiyorum. Evet tatlıyı ben bir gece sonra dolaptan çıkarttım. Bir kenara aldım ve üzerine dökeceğimiz yağı hazırlamaya başlayalım beraber. Hemen bir tavanın içerisine 200 gram tereyağı, tuzsuz tereyağı ilave ediyorum. En kısık ayarda, en küçük ocakta Tereyağını erimeye bırakıyorum. Lütfen kısık ocakta olsun ki tereyağı yanmadan güzelce eriyebilsin. Burada daha tereyağını kaynatacağız. Bakın tereyağı eridi ve üzerinde bir kaymak tabakası oluşmaya başladı. Bu kaymak tabakasını ufak bir süzgeç yardımıyla toplamaya başlıyorum. Kaymak tabakasını detaylıca temizliyorum yoksa eğer bu kaymaklı halde e, baklavanın üzerine sürersek baklavanın üzerinde yanar ve hiç hoş olmayan bir görüntü oluşur. Ben ilk önce süzgeçte e, iyice temizledikten sonra minik minik kalan parçaları da güzelce kaşık yardımıyla temizliyorum ve kaymaktan tamamen arındırıyorum. Kaymağını temizlemiş olduğum yağın altını kapatıyorum ve o kaynarlığının ilk sıcaklığının çıkması için bir kenara alıyorum ve ben bu esnada hızlıca baklavayı dilimlere ayırmaya başlıyorum. Baklavayı dilimledikten sonra eritmiş olduğum tereyağını bir kaba aldım. Ve içerisine bir çay bardağı ayçiçek yağı ilave edip bu yağları iyice karıştırıyorum. Ve bir fırça yardımıyla baklavanın üzerine sürüyorum. Üzeri tırtıklı olduğu için mutlaka fırçayla iyice üstüne yedirmeye özen gösterelim ki yağ her yerine iyice temas etsin. Evet baklava artık hazır. Yağını da verdik. Öncesinde ben yağı sürmeden önce... Fırını 200 derecede ısıtmaya başlamıştım. Fırın ısındı. Şimdi hazır olan baklavayı fırına yolluyorum ve 40 dakika boyunca baklavayı pişirmeye bırakıyorum. 
40 dakikanın sonunda baklava istediğim renge geldi. Baklava çok koyu renk olmaz. O yüzden sizlerin fırını değişkenlik gösterebilir. Sürekli baklavanızı kontrol edin. Bu renge geldiğinde baklavaları fırından çıkartabilirsiniz. 10 dakika dinlendirdikten sonra ve ilk sıcağı çıktıktan sonra hemen baklavaların üzerine soğuk şerbeti gezdirmeye başlıyorum. Baklava fırından çıktıktan 10 dakika sonra şerbeti vermemiz gerekiyor. Bu çok önemli. Hemen ilk sıcağı ile verirsek baklava hamur olur. Gördüğünüz üzere sürahi yardımıyla kolayca bütün tatlıların üzerinden şerbeti gezdiriyorum. Ve şerbetini çekmesi için 3 saat boyunca baklavayı bir kenarda bekletiyorum. 3 saat içerisinde baklavanız yenmeye hazır. Şerbetini tamamen çeken gerçekten çok güzel pişen bir baklava. Rengi de oldukça müthiş. Bazen ışık gelip gittiği için net rengi alamıyorum ama bakın uzaklaştığımda tam net rengi belli oluyor. Umarım tarifi ve videomu beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.